Román Bala, bueno, un gusto encontrarte, recién charlamos bueno, fuera de cámara también. de muchos años en la actividad, en la lucha por el campo, por la producción. Bueno, y ahora con este emprendimiento, Román. Sí, hace ya alrededor de tres años que empezamos a, a comercializar el huevito de codorní en conserva. O sea, porque si bien empezamos hace seis años con el proyecto de, de la crianza de la codorniz, tenemos un criadero pero vendíamos el huevo fresco y bueno, a partir de hace tres años, después de lo que fue la, la, la pandemia, este, nos reconvertimos y empezamos a hacer conservas con huevo de corní. Y, y hacemos pasta, hacemos mayonesa, hacemos huevitos en vinagre, en aceite, al limón, en provenzal, diversidad de conservas. Sí, bueno, sí. ¿Y cómo se comercializa? Digo porque por ahí el cuello de botella es todo emprendimiento, ¿no? Bien. El huevo de codorniz tiene una demanda muy inestable, o sea, hay, hay momentos donde todo el mundo quiere consumir huevo de codorniz y hay momentos que no, no se vende nada. Entonces lo que uno tiene que hacer es buscar la manera de, de no solo vender el huevito fresco, sino Ajá. que vender el, el huevo en conserva. Entonces nosotros lo comercializamos nosotros mismos, lo vendemos a través de ferias en diferentes lugares, principalmente en Santa Fe. Estamos ya hace tres años en Santa Fe en las diferentes ferias de, de la ciudad y bueno, con, ahí vendemos toda nuestra producción. Y después salimos a diferentes localidades donde nos invitan, uh -huh. eh, sea acá Cerrito, hemos ido a Paraná, hemos ido bueno, a Santa Fe en un montón de localidades en el interior de Santa Fe, hemos estado también. Y bueno, se vende de esa manera, se vende mejor, uno puede obtener un mejor resultado. Y bueno, ahí te funciona. Ahí por, cierra la ecuación. Ahí sí cierra. Sí, 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 porque no necesitas tanta cantidad de codornice, porque vos le podés sacar un mejor precio a cada huevito al hacer la conserva. Bien. O hacer la pasta, por ejemplo. ¿Cómo nació esta idea? O sea, de tu parte, de la familia. Esto nació gracias. Bueno, esto nació porque mi hijo quería criar codornice. Estamos Bien. hablando hace varios años atrás. Me pidió de regalo codornice para tener porque le, le llamaba la atención y bueno empezamos comprando unas codornices para tener para los chicos después dijimos bueno por qué no empezar a criar y a tener más codornices para vender el huevito y bueno mi esposa dice vamos vamos a hacerlo comercial para tener un ingreso más a lo que ya teníamos y después bueno directamente nos dedicamos a no solo hacer el huevito fresco y venderlo en, en verdulería, en supermercado, sino empezar a comercializarlo en otra forma, sí, porque sí, la, la mayoría de la gente ni siquiera conoce las propiedades del huevo de cornice, mm. se ha perdido la cultura del huevo de cornice, y entonces, bueno, a, hemos hecho mucha docencia para, para hacer que la gente vaya aprendiendo, que tiene un montón de beneficios, que no tiene ningún otro huevo, y básicamente ayuda a la salud. Mm. Eh, por lo cual nos compra un montón de gente que, que bueno o que está pasando por alguna enfermedad o que quiere prevenir alguna enfermedad porque bueno empieza a aprender que el huevo de cornis tiene más vitaminas, más minerales que el huevo de gallina, no tiene ningún tipo de eh, alergia o, o al contrario mejora el sistema inmunológico bueno tiene un montón de, de beneficios para la salud Sí, sabemos que el huevo de gallina al colesterol por ejemplo puede llegar a perjudicarlo sin embargo este huevo no por es, exactamente, el huevo de cornice tiene 10 veces menos contenido lipídico que el huevo de gallina Tiene 15% más de proteína, tiene 5 veces más vitaminas y minerales Tiene mucho mejor contenido de hierro, selenio, zinc, fósforo O sea, nutricionalmente es mucho más completo Y a su vez no produce alergia, o sea, uno puede consumir una cantidad, la cantidad que quiera de huevo y no va a tener ningún problema en las, en, de, de que le cause eh, un, trastorno. un trastorno, que le caiga pesado, al contrario. O sea, lo, aparte también lo pueden consumir desde los bebés, los niños, hasta un adulto, un anciano, eh, que no le va a hacer no le va a hacer mal, no le va a caer mal. ¿Dónde te pueden ubicar? Eh, sé que alguna red social deben tener. Tenemos, bueno, nuestro Instagram, se llama Granja La Santa Codorniz, así aparece en Instagram. Todo, todo así en minúscula granja, la Santa Codorniz y básicamente nos encuentran siempre en lo que es los sábados de 8 a 12 y media de la mañana en la plaza Puyredón en Santa Fe en lo que llaman la Feria de la Verdecita y después vamos yendo a diferentes ferias por ejemplo ahora mañana estamos en Villurquiza ahora vamos a ir todos los sábados de la tarde a Villurquiza acá a Entre Ríos este, que ya nos invitaron, ya estuvimos el sábado pasado 
este, nos fue bien, por lo menos la gente... Es una novedad, mucha gente viene porque es una novedad ver el huevito así en todas las conservas que hacemos. Y bueno, después hay gente que, que obviamente que una que prueba el producto quiere seguir consumiéndolo. Bueno, un placer haberte encontrado nuevamente. Muchísimas gracias. Y siempre en la producción, siempre generando actividad y trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, sí, así, de eso se trata. Gracias. Exactamente, gracias a vos.